Agradecemos al director de enlace, señor Sebastián Barrientos, por su presentación. A quienes deseen hacer consultas a nuestros invitados internacionales, les recordamos que en sus carpetas hay unos formularios para este fin. Por favor, entréguenselos a alguna de nuestras asistentes de sala para que sean respondidas al finalizar el primer bloque. Muy bien, para relatarnos qué habilidades digitales se están definiendo a nivel internacional, cómo se desarrollan en los establecimientos educacionales y cómo se miden, hoy contamos con la participación de dos expertos del Centro de TIC en Educación del Gobierno de Noruega. Quiero dejar con ustedes al señor Morten Subi y al señor Geir Otestad. Good morning, Vice Minister, um, ladies and gentlemen. Uh, I'm really honored to be here. And um, some years ago, we were asked. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Eh, hace unos años atrás se, se me solicitó eh, hacer un comentario acerca del marco para las TICs, eh, para los niños de 15 años aquí en Chile y me complace mucho poder apreciar que ustedes eh, han ido avanzando en base a dicho marco y que se encuentran a la delantera en términos eh, de poder poner a prueba, de poder evaluar las habilidades en eh, las eh, TICs y, y yo creo que el, el desafío que ustedes enfrentan es muy similar al desafío que enfrenta Europa y Noruega en cuanto a cómo avanzar a partir de, las, eh, de los resultados de las pruebas y cómo desarrollar eh, aún más eh, su marco de eh, TICs eh, dentro del currículum. Nosotros eh, venimos eh, del Centro de TICs eh, en Educación eh, del Gobierno de Noruega que se creó en eh, enero del 2010. Y el objetivo es poder aunar tanto actores y recursos para facilitar la cooperación en torno a las TICs eh, para el sector de la educación. La tarea principal del centro eh, es, eh, son algunas metas de, de políticas eh, a largo plazo y nosotros estamos trabajando en términos de mejorar la calidad de un mejor aprendizaje y mejores estrategias de aprendizaje en la educación y nosotros abarcamos eh, tanto la educación eh, de kinder eh, bueno todo eh, toda la educación evaluamos también las nuevas tecnologías y también ponemos a prueba los eh, medios eh, digitales eh, como eh, los ipads eh, y ese tipo de dispositivos ahora quisiera hacer una rápida introducción del, al sistema educacional en Noruega. Nosotros tenemos 10 eh, años eh, eh, de educación eh, secundaria, inferior y primaria obligatoria en Noruega y la mayor parte de las escuelas son públicas eh, y son absolutamente gratuitas. Hay que recordar que Noruega es un país pequeño. Nosotros eh, tenemos 5 eh, millones eh, de habitantes y eh, alrededor de 615.000 alumnos y 66.000 profesores en eh, 3.000 escuelas. Eh, y Noruega se parece un poco a Chile, tenemos una larga costa y tenemos eh, escuelas muy pequeñas en la parte norte de Noruega. Tenemos 190.000 estudiantes y 25.000 profesores en eh, 440 escuelas secundarias. secundarias superiores. Nosotros también eh, reformamos el sistema educacional en base a la siguiente eh, definición de las competencias eh, digitales o la alfabetización digital eh, que surgió de un documento del gobierno. Eh, la discusión en Noruega se ha centrado muchísimo en las habilidades eh, eh, de, en eh, TICS eh, versus un concepto más amplio que es la competencia y la, la alfabetización informática y yo creo que esa ha sido una discusión permanente 
eh, que se ha relacionado con la forma en que se han ido desarrollando también los medios digitales. Ahora, como ustedes pueden apreciar en esta definición, que aparece en la parte inferior, la competencia digital se define como eh, habilidades individuales eh, de las TICs eh, y otras habilidades eh, que garanticen eh, el uso adecuado de los medios eh, digitales y también eh, el poder controlar y obtener información de diversas eh, fuentes eh, digitales. También eh, estas habilidades eh, críticas y creativas eh, también requieren la habilidad de eh, analizar la información y las fuentes, eh, su interpretación y el análisis. Y por lo tanto la competencia digital o la alfabetización digital, eh, nuestra definición de eso en Noruega es, eh, como ustedes pueden apreciar, eh, una una competencia bastante compleja. Ahora, en base a esta definición, nosotros tenemos eh, hemos desarrollado tenemos un, eh, una reforma curricular que se denomina eh, la promoción del conocimiento, que se basa en cinco habilidades eh, básicas. Y lo que fue importante en esta reforma educacional es eh, que eh, las habilidades fueron orales de lectura, aritmética, escritura y también eh, habilidades eh, digitales. Y yo creo que Noruega fue uno de los primeros eh, países en el mundo, de hecho, que integró las habilidades eh, digitales eh, dentro del currículum. Y también resulta importante señalar que las habilidades eh, informáticas eh, dentro de nuestra reforma educacional se relaciona eh, con eh, las asignaturas, pero también es una habilidad transversal, por así decirlo. Y para darles un eh, ejemplo muy rápido, a partir de la reforma eh, curricular, ustedes pueden apreciar que estos son ejemplos eh, que provienen de nuestro currículum, por ejemplo, eh, de lenguaje noruego en eh, primer y segundo grado, ahí debiesen de ser capaces eh, de... de eh, crear de usar eh, el computador para crear eh, textos eh, y también eh, buscar información crear almacenar información eh, a través del uso de, de herramientas digitales y en séptimo grado eh, utilizar eh, la informática en el proceso de escritura y en la producción eh, de materiales eh, interactivos. Eh, bueno, pero más adelante vamos a volver a cómo medimos esta competencia digital y les voy a mostrar una, una breve película que resume el estatus en Noruega y que también apunta a algunos de, los de algunos de los desafíos. Y yo creo que algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos son similares a los que se enfrentan eh, en Europa y también eh, a los que enfrentan ustedes aquí en Chile. Hay al menos dos que vemos en Europa. La investigación está un poco desconectada de la política y la práctica. Y nosotros no tendremos un buen uso del, de los TIC hasta que se integren los TICs a los exámenes y la evaluación. Por lo tanto, aún tenemos un largo camino por correr, recorrer, pero estamos en el camino correcto. La investigación muestra que los jóvenes están utilizando la tecnología mucho más fuera del colegio que dentro. Y existe una brecha entre el concepto de la competencia digital en los establecimientos o en la educación académica y, como se mencionó anteriormente, y la práctica social de las personas que utilizan el Internet en los establecimientos y cuantos fuera. Existe un intercambio en curso acerca de los nativos digitales. Existen realmente, hay distintos conceptos, los aprendices del nuevo milenio, etcétera. Pero yo creo que existe un cierto peligro en gran parte de esta discusión acerca de los nativos digitales en que tenemos una tendencia tanto romántica de creer que los jóvenes realmente 
tienen una competencia digital o que están muy avanzado en, avanzados en sus competencias digitales. Porque el simplemente darle a las personas el acceso a la tecnología no es en sí suficiente. Se requiere de un cierto acompañamiento de parte de los profesores y estar dentro de un sistema. Porque caso contrario, eh, no es posible poder... Eh, realizar un aprendizaje inteligente con estas tecnologías. La investigación de Van Doysen y otros destacan que no existe vinculación en un gran uso del Internet en el hogar y el desempeño en el este establecimiento. Lo que se hace en la casa contribuye hacia la parte más formal o técnica de las habilidades TIC, pero cuando se ven las habilidades cognitivas de más alto nivel, el pensamiento crítico, la búsqueda, la selección de información, etcétera, pareciera ser que este tipo de habilidades más avanzadas no necesariamente se desarrollan en los jóvenes promedio eh, que trabajan con el Internet en su casa. Quisiera resumir en dónde estamos actualmente en Europa. Yo también trabajo con el SchoolNet europeo, que es una red entre los ministerios en Europa. Y tenemos actualmente mucha investigación que se está realizando sobre el tema. Quisiera decir que si estamos en el camino correcto en términos de infraestructura para promover el uso de los TIC, está ampliamente disponible y es una muy buena base para el desarrollo adicional en términos de políticas. Pero tenemos muchos proyectos nacionales y regionales en Europa, pero aún no logramos innovar con la velocidad apropiada, pudiendo tener en cuenta todo el gran potencial de estos medios digitales. En SchoolNet europeo, desde el punto de vista de la investigación y políticas, hemos identificado varios problemas. Aunque los docentes están conscientes del potencial de los TIC para fomentar el aprendizaje, no tienen en realidad la experiencia, el conocimiento acerca de cómo aprovechar esto para una docencia más eficaz. Tenemos varios proyectos en curso en Europa, pero los principales problemas es que aún tenemos proyectos en forma aislada, tipo islas, y el gran desafío es tener un enfoque más sistémico a un nivel más avanzado, desde un nivel de política nacional hasta los que aprenden en los colegios, las autoridades en los establecimientos, los profesores y los alumnos. En Noruega intentamos trabajar de distintas maneras. Hacemos investigación tradicional, empírica, hacemos monitoreo con mi colega, vamos a volver sobre este punto, e intentamos traducir lo que nosotros sabemos y aprendemos acerca del buen liderazgo en los establecimientos y tratamos de reunir lo que sabemos en términos de buenas prácticas para una mejor utilización de los TIC para el aprendizaje. Esto se debió hacer porque, como se mostró en el video, algún día los recursos naturales, que son el principal producto del país, no van a durar eh, infinitamente. Entonces, debemos acelerar lo que estamos haciendo en términos de investigación, de conocimiento sistémico y poder tener eh, una prueba de las competencias TIC para el aprendizaje. 
desde el punto de vista noruego, yo creo que es muy importante combinar distintas formas de trabajar. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno para tratar de tener una perspectiva holística sobre la situación e intentamos alimentar al gobierno con los productos de la investigación y también los resultados de las pruebas. Y yo creo que lo más importante es trabajar a los tres niveles, a nivel de políticas, a nivel de investigación y trabajar en el nivel de la práctica. Y es por eso que estamos sumamente interesados en desarrollar la forma de medir las habilidades TIC. Y ahora mi colega hablará un poco más sobre este tema. Muchas gracias. Thank you very much. It's an honor to be here. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí y continuar con esta presentación. Por lo tanto, nosotros como Centro Nacional, ¿cómo abordamos estos desafíos que planteó Morton? Tenemos varias iniciativas en curso en distintas áreas. Hacemos un monitoreo nacional de los establecimientos, de los TIC en los establecimientos. Tenemos estudios cualitativos que intentan profundizar y comprender lo que está sucediendo en las salas de clase. También hacemos desarrollo de pruebas a nivel local y nacional. Y, por supuesto, que tenemos mucho trabajo relativo a las políticas. Tenemos proyectos internacionales que son muy importantes como ICILS 2013, en el cual también participa Chile, y un proyecto de desarrollo muy grande en Europa, ITEC. También hacemos estudios en las salas de clase sobre estas nuevas, con estas nuevas tecnologías, también proyectos de desarrollo en que intentamos eh, mezclar personas que habitualmente no se mezclan. También hacemos publicaciones académicas. Tenemos una revista especializada digital. Hacemos una difusión de la investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Y también estamos intentando desarrollar servicios de autoevaluación para los profesores y las autoridades de los establecimientos educacionales en, Euro en Noruega. Son unas cuantas iniciativas, ¿sí? pero hoy me voy a centrar básicamente en las políticas, monitoreo y los aspectos relativos al desarrollo de la prueba y los estudios cualitativos. Primero, el trabajo relativo a las políticas, que entiendo es de interés para el gobierno de Chile. En Noruega, la política acerca del uso de TIC en los establecimientos en, eh, últimamente se ha centrado en el concepto de la competencia digital. Y quisiera compartir con ustedes nuestra postura actual. Tenemos un en términos de marco, de medición y el desarrollo de la competen las competencias digitales en los establecimientos. Para resumir, el marco es el currículum actual que se conoce como la promoción del conocimiento y la competencia digital es uno de los cinco puntos básicos. Tenemos lectoescritura, presentaciones oral, aritmética y habilidades digitales. El currículum consta de competencias que apuntan a distintas materias y cursos, segundo, cuarto, séptimo y décimo. Y el uso de los TIC está eh, incluido en todos estos objetivos de competencias. Todo esto es la base para el conocimiento y los profesores son responsables de permitir que los alumnos puedan desarrollar todas estas competencias en todas las materias. Es una gran responsabilidad para los docentes noruegos y aún no estamos seguros si realmente comprenden la magnitud del desafío. Bien. Las habilidades digitales 
no se piensa hoy como una agenda separada y que no es que haya una sola materia sobre esto, sino que es algo que se incluye transversalmente en todas las materias de estudio. Pero debemos tener una comprensión muy clara entre la conexión de las habilidades digitales y las condiciones específicas de cada materia que se está enseñando. Esto es crucial a fin de desarrollar la actividad desde los aspectos operacionales acerca de cómo pueden permitir un mayor eh, enseñanza y aprendizaje de las materias como tal de ciencias, lenguaje, etc. Así se organiza principalmente la política en esta área en Noruega. A nivel superior, nacional, tenemos este marco para las habilidades básicas que le lectoescritura, matemáticas, habilidades orales o habilidades digitales. Este marco está vinculado a una matriz de progresión o avance y que describe las distintas dimensiones de cada habilidad. Y esto es muy importante y voy a volver sobre este punto. Luego, a nivel operacional nacional, tenemos el currículum, los objetivos de competencias y, por supuesto, que a nivel de establecimiento, los establecimientos son responsables de diseñar los planes a fin de eh, que los alumnos puedan integrar estas competencias. Tienen bastante libertad para decidir qué es lo que hacen, pero sí tienen que poder decir, nuestros alumnos están logrando estos eh, objetivos de competencias de acuerdo al currículum. Ahora, Adicionalmente, quisiera de explicar que en el currículum utilizamos el término de competencias digitales o habilidades digitales. Y esta es una cita de un informe reciente de la Comisión Europea. Dice que las habilidades digitales son solamente una parte de los dominios de aprendizaje incluidos en competencia digital. La capacidad de utilizar ciertas herramientas o aplicaciones específicas y es precisamente una de varias áreas de competencia que se requiere desarrollar por parte de los usuarios a fin de funcionar en un entorno digital. Por lo tanto, en Noruega, cuando hablamos de las habilidades digitales, es importante recordar que es una descripción que hemos utilizado para aclarar el significado del concepto para los profesores. O sea, lo que significa que podemos utilizar las eh, herramientas digitales y los medios apropiadamente para asegurar resolver eh, problemas prácticos, reunir y procesar información y generar productos digitales y comunicación. Y a, también el, el uso seguro del Internet. Entonces, en Chile tienen esta definición muy breve y muy buena, la capacidad de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, además de dilemas legales, sociales y éticos en los entornos digitales. Muy sencillo y resalta el hecho de que estamos todos hablando de la competencia digital y habilidades de nivel de orden superior. No voy a demorarme con esto porque esta es la matriz de desarrollo de las habilidades en Noruega. Pero sí la primera columna es de interés porque estas son las dimensiones en que hemos operacionalizado esto en Noruega. Esto da descripción específica para cada nivel. Entonces, desde el nivel 1 aproximadamente el segundo básico, que es lo que deben poder hacer en el área de habilidad, de recuperación de información. Tienen que poder leer hipertexto y entender información sencilla y también poder utilizar herramientas para la navegación, imágenes, etcétera. Esta matriz de habilidades es bastante estrecha, muy abreviada. Ojalá tuviéramos más espacio para esto, pero el gobierno fue muy claro en que querían algo muy breve, fácil de leer. Por lo tanto, esto fue el resultado. Bien. 
Estas son las definiciones operacionales o dimensiones, se corrige. Recuperar y manejar información digital, generar y procesar información digital, comunicación digital y juicio digital. En Chile, para el SIMS TIC, tuvieron información, comunicación y ética y, y impacto social. O sea, dimensiones bastante similares. Estas dimensiones no son muy distantes de lo propuesto por la Comisión Europea, yo, pero yo creo que en Noruega nos faltan dimensiones muy importantes en este marco. Tenemos cuatro que son descriptores, como se ve aquí, colaboración, que significa vinculación con otros y poder anticipar en las redes, comunidades, nuevamente, es una de definición muy amplia de eh, la, la competencia digital, pero creo que es muy importante incluir estas dimensiones en el currículum escolar y nuestro marco aún no está preparado para esto. Además, tenemos muy pocos descriptores. Evaluación y de los aspectos de evaluación y resolución de problemas. De lo que he visto del marco CIMSE que se está utilizando hoy, en Chile la situación es muy similar. Pero creo que esto es muy importante porque en los marcos, tanto en Noruega como en Chile, ven el aprendizaje como un proceso individual y subevaluando los aspectos sociales de esto y de las, eh, los entornos o ambientes de aprendizaje y del aprendizaje cognitivo. Esto aquí viene de la evaluación de docencia y las habilidades para el siglo XXI, que es una especie de alianza entre diversos eh, protagonistas, vinculando Microsoft, el, universidades y otros organismos eh, del Estado. Ellos identificaron, entre otras áreas, que la resolución de problemas en forma colaborativa es decisivo en los resultados de aprendizaje de los alumnos. O sea, los alumnos que participan en la resolución de problemas en forma colaborativa. El marco noruego, en mi opinión, está un poco sesgada hacia las habilidades cognitivas. Lamentablemente, ahí se aleja el micrófono y dejando de lado las habilidades más sociales. Por lo tanto, debemos seguir avanzando para realmente incluir todas las dimensiones que son eh, de importancia. Pero bien, estamos, al igual que en Chile, intentando medir la, las dimensiones que sí hemos definido. ¿Cuál es la historia detrás de la medición? Hace varios años que hemos estado desarrollando distintos enfoques para medir las competencias digitales. Estos son los esfuerzos más recientes y futuros. Hemos estado haciendo una prueba anual para la Municipalidad de Oslo, llegando a unos 12.000 alumnos a nivel básico y otros tantos a nivel medio. Y es una muy buena muestra para todo el país, creo yo. Un monitoreo nacional que se desarrolló en el 2003 y ya para el 2007 teníamos elementos de autoevaluación para las habilidades o competencias digitales para los cursos 7, 9 y 11. Y se hizo en 2009 y se repitió en el 2011. O sea, sí tenemos algunos indicadores del desarrollo de competencias eh, digitales. Y también una prueba de mapeo para alumnos de cuarto básico eh, para el año 2013. Y esto vuelve nuevamente al marco. Su objetivo es identificar el 20% de los alumnos eh, con más carencias, 
más débiles y para que los profesores puedan orientar a estos alumnos, cómo abordar a estos alumnos que de algún modo eh, les falta estas habilidades relativas al uso de los TIC. Y también tengo entendido que nos están, haciendo, nos están solicitando hacer una prueba de mapeo para alumnos de octavo básico. Y esto será muy interesante para nosotros porque tendremos que colaborar con otros expertos en distintas materias y poder eh, sofisticar los instrumentos de prueba mucho más. Similar a lo que se ha planteado hoy eh, con la prueba SIMSETIC. Muy interesante. Y además, nosotros estamos haciendo un proyecto del IEA y SIL 2013, un gran módulo sobre el trabajo de procesamiento de los TIC, con TIC. Esta es la forma en que estamos trabajando entonces con nuestro proyecto en el año 2008. Estos son las, los resultados de las pruebas municipales en Oslo. Y hay algunos eh, ítems eh, del monitoreo del año 2009 que después eh, eh, enriquecimos eh, con algunos eh, insumos de índole cualitativo en el año 2010. Eh, y después tenemos también las pruebas ahí del año 2011. Pero como cualquiera que ha intentado hacer eh, eh, pruebas acerca de la alf de alfabetización digital, eh, los eh, pupilos competentes eh, son aqu aquellos eh, que obtienen buenas eh, notas, eh, tienen padres eh, eh, con buen nivel educacional, también poseen ma una mayor cantidad de textos en sus hogares. Eh, a las niñas en general les va mejor que a los niños, por lo menos en el contexto noruego. Y también encontramos que estas personas están orientadas hacia las eh, metas, eh, desean aprender y no tanto eh, obtener buenas notas, eh, por así decirlo. Eh, o, con, o no poseen tanto un enfoque conservador de, de ser vencedores eh, y eh, los eh, estudiantes también eh, se están posicionados diferentemente en cuanto a su uso de las TICs eh, para el aprendiz aprendizaje. Hay escuelas que proporcionan en ambientes un, eh, diferentes eh, eh, y aquí evidentemente todavía hay desafíos. Entonces, eh, ¿cómo o qué pensamos? Eh, a ver, voy a volver atrás. Una. Hay algunas cosas eh, en este listado en torno a las cuales no podemos hacer eh, mucho. El eh, aspecto del género eh, es algo fijo. El nivel educacional de los padres también es eh, fijo. Eh, la cantidad de libros en el hogar es también un indicador de niveles socioeconómicos y no es algo a, a lo cual eh, que nosotros podamos cambiar como educadores. Consideramos que la orientación hacia las eh, metas, eh, quizás ahí sí podemos ejercer una influencia proporcionando eh, entornos escolares eh, donde se resalte la colaboración. Por ejemplo, a ver, este es un eh, ejemplo simplemente de cómo nosotros eh, lidiamos con los datos eh, de las pruebas eh, nacionales eh, sobre o referidas a, a la alfabetización digital. A ver, ¿qué factores entonces eh, nosotros eh, hemos descubierto que predicen un poco el desempeño, el logro de los estudiantes en estas pruebas? En el año 2009 nosotros eh, no teníamos el marco que les mostramos anteriormente, así que utilizamos unas definiciones eh, eh, y unas eh, definiciones y unas dimensiones un tanto eh, diferentes. Pero las dos eh, dimensiones que nosotros mapeamos eh, fue el uso operacional de las TICs y la resolución de problemas utilizando TICs. Y por lo tanto no es... Eh, toda la gama de la alfabetización digital, pero sí eh, 
son algunas de las dimensiones y nos da una indicación de nuestro enfoque. Nuestra hipótesis eh, es eh, que el liderazgo escolar eh, predicen eh, la alfabetización eh, digital y también el capital cultural es un buen predictor, así como la orientación hacia las metas. Eh, estos son estudios que se basan en diferentes estudios eh, a nivel de líderes escolares y, y obviamente también eh, algunos a nivel individual. Este es un modelo muy general. Eh, la orientación hacia las metas, eh, los antecedentes familiares, el liderazgo en cuanto a las eh, TICs eh, y el género. Todo eso eh, son eh, buenos eh, predictores eh, de la alfabetización digital. Los métodos, eh, bueno, eh, tenemos dos muestras eh, estratificadas en dos pasos. En primer lugar, bueno, los, los, eh, las escuelas y también los líderes escolares y los estudiantes. Y estas son... Eh, y aquí se ven algunas eh, cifras eh, en cuanto a instrumentos. Ahí tuvimos eh, una... Ustedes pueden ver ahí eh, los eh, cuestionarios a los alumnos eh, y a los eh, líderes eh, escolares y los eh, eh, resultados en cuanto a las diferentes diferentes orientaciones. Este es, eh, estos son los diferentes modelos que nosotros empleamos. Introdujimos eh, algunas eh, prioridades escolares. En el modelo 3 eh, agregamos eh, también la orientación hacia las eh, metas. Estos son los resultados. Y nosotros eh, hemos eh, determinado que las prioridades eh, de los líderes escolares se eh, predicen de cierta manera eh, la alfabetización digital y también el capital cultural es un buen predictor. Eh, y también eh, la orientación a, hacia la meta del eh, dominio también es un buen predictor. Eh, así como y también eh, la orientación hacia la meta del desempeño resulta ser más bien negativo. Nosotros hemos eh, descubierto que esto, el capital cultural y la orientación hacia las metas se eh, representa más o menos el 4.2% y el 3.4% de la variancia respectivamente en el nivel 1 y el capital cultural y el liderazgo representa el 10 y el 9% en el nivel 2. Eso significa que dentro de las escuelas hay pocas diferencias entre los eh, resultados eh, de las pruebas eh, de los pupilos, pero entre las escuelas ahí las diferencias son mayores. Eh, hemos descubierto también que los antecedentes familiares y el capital cultural eh, se comporta como se esperaba. También la orientación hacia el dominio eh, de estabilidad se asocia positivamente con el logro y el liderazgo en uh, en la forma del ítem que describe el aumento en el recurso de los eh, docentes eh, relacionados eh, con las TICs eh, que están asociadas hacia la asignatura. Eso se, significa que eh, si la escuela asigna recursos para que los profesores utilizan las TICs eh, por asignatura, no en términos generales, eh, no en términos de enseñarle a los profesores eh, eh, cómo utilizar las TICs eh, en términos generales, sino más bien cómo utilizar esas TICs en la enseñanza de la asignatura. Y los resultados hemos descubierto son mucho más eh, positivos. Ahora también el estudio... Eh, padece de ciertas eh, limitaciones, eh, la tasa de participación es eh, importante y también eh, hay, esto refleja un poco la variación en el tamaño de las escuelas en Noruega. También es eh, difícil identificar a los líderes escolares eh, que ejercen una influencia sobre la alfabetización digital. Eh, quizás eh, podríamos analizar un diseño diferente, eh, quizás eh, sería preferible hacer estudios longitudinales, pero también queremos considerar otros aspectos del liderazgo que son más bien indirectos, como por ejemplo, cómo los eh, directores utilizan a los profesores como activistas eh, del conocimiento. Si acaso las escuelas están teniendo éxito en el uso de los docentes como incubadoras eh, de conocimientos acerca de cómo enseñar utilizando eh, las TICs eh, 
Esa es una pregunta que sigue abierta y también tenemos que involucrar a un, eh, un, eh, una muestra mayor de profesores eh, en los estudios eh, siguientes. Pero tal como se planteó anteriormente, eh, o más temprano esta mañana, ¿cómo poder utilizar este conocimiento sobre la alfabetización digital? ¿Cómo utilizarlo en las escuelas? Todos estos aspectos son importantes. Eh, ¿Cómo además eh, le retroalimentamos esta, este conocimiento a las escuelas? Bueno, como señaló Morton, es una situación bastante compleja. En todas nuestras iniciativas hemos tratado de proporcionar retroalimentación a nivel de elaboradores eh, de políticas, también a nivel académico y también a nivel eh, de las escuelas eh, de una u otra manera. Y por lo tanto hay que proporcionar una retroalimentación a todos estos tres niveles. Eso resulta crucial para poder sistemáticamente promover esta agenda en Noruega. Algunos ejemplos eh, de cómo hemos aplicado esto en la práctica. Esto proviene de la prueba municipal en Noruega. Nosotros eh, proporcionamos los resultados de las pruebas eh, sobre las dimensiones eh, eh, por pupilo a los eh, profesores en eh, Oslo. Y por lo tanto ellos pueden eh, volver al estudiante y decirle, bueno, usted le fue así y asá en tal o cual prueba, cómo se sienta también, cómo se siente al respecto. También proporcionamos una guía escrita eh, a los docentes eh, para que tengan un contexto acerca de cómo interpretar los resultados y también se hacen eh, presentaciones eh, de resultados eh, en reuniones similares a estas eh, con una gran participación de profesores y de directores eh, de escuelas. Para la prueba de mapeo vamos a elaborar una guía escrita eh, para los profesores eh, para que puedan interpretar y comprender los resultados que eh, surgen a nivel eh, individual y la prueba de mapeo fue aquella donde nosotros eh, intentamos eh, identificar a los 25% de los alumnos más eh, débiles. Eh, también eh, vamos a proporcionar una guía escrita a las escuelas acerca de cuál es el desempeño de las escuelas y cómo mejorar su desempeño. Ahora esta prueba de mapeo va a ser unidimensional, pero también estamos agregando algunos ítems eh, únicos eh, eh, que podrían también contribuir a, a la mejor o a la correcta interpretación. En el monitoreo nacional eh, tenemos un informe por escrito que resume eh, los eh, resultados. También proporcionamos eh, los resultados a nivel de escuelas eh, para cada escuela eh, a través de Internet. Entonces, cuando obtenemos los resultados, eh, las eh, escuelas eh, que han participado en el estudio pueden ingresar a esa página y analizar los resultados a nivel de escuela. Y pueden determinar si han tenido un buen desempeño o si están eh, débiles eh, en uh, algún área en comparación con el promedio nacional. También nosotros utilizamos eh, los resultados de este monitoreo nacional para poder, eh, para que sea un insumo a nuestro propio desarrollo de líderes eh, escolares y también eh, para poder elaborar herramientas eh, de autoevaluación para los profesores. Eh, todo esto está disponible en línea para los docentes y también eh, los directores y los líderes escolares pueden ingresar a esto y hacer una autoevaluación acerca de sus actitudes y de su situación en cuanto al eh, uso cotidiano de las eh, TICs en sus prácticas docentes. Eh, con el tiempo entonces eh, esperamos ir fusionando estas iniciativas para poder tener un sistema de monitoreo y de autoevaluación eh, que, eh, que esté disponible en forma gratuita a todas las escuelas en Noruega. También eh, queremos eh, desarrollar una prueba de mapeo para los eh, profesores y estudiantes eh, para brindarle a las instituciones de formación docente una herramienta que eh, realmente eh, logre detectar a aquellos eh, estu estudiantes eh, que no, de pedagogía que que no están adoptando estas tecnologías, eh, que no están teniendo buenos resultados. Eh. Muchos líderes escolares se quejan de que los eh, docentes llegan a las escuelas y enfrentan una tecnología y, y que sin embargo no están dispuestos a utilizar y ese es un dilema real. Pero eh, tenemos que eh, 
desarrollar algunas ideas eh, acerca de cómo desarrollar aún más eh, eh, el uso didáctico de las TICs. Bueno, con eso yo quisiera terminar. Muchas gracias por su atención.